بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أعزاء الطلبة تكلمنا في الدرس السابق عن البراكين وشرحنا أجزائها وأيضا تصنيفاتها وأنواعها من حيث النشاط ومن حيث الشكل وأيضا تكلمنا عن المقدوفات البركانية الصلبة والسائلة والغازية أما في هذا الدرس سنتكلم فيه عن الجيولوجيا التركيبية ذكرنا في الدرس الأول أن من أحد أقسام علم الأرض هو علم الجيولوجيا البنائية والجيولوجيا التركيبية أو البنائية هي أحد فروع علم الأرض الذي يهتم بدراسة التراكيب الأرضية الثانوية الناتجة من تعرض صخور القشرة الأرضية إلى عملية التشويه بسبب القوى التكتونية وغير التكتونية حيث أن التراكيب الجيولوجية تنقسم إلى قسمين التراكيب الجيولوجية الأولية والتراكيب الجيولوجية الثانوية التراكيب الجيولوجية الأولية التي تتكون أثناء عملية ترسيب الصخور والتي تتكون نتيجة لأسباب غير تكتونية ومن أمثلتها تراكيب التطبق والتطبق المتقاطع والشقوق الطينية وعلامات النيم وهذه التراكيب لا تعني بدراستها الجيولوجيا التركيبية أما التراكيب الجيولوجية الثانوية وهي التراكيب الجيولوجية التي تتكون بعد إتمام عملية الترسيب أي إنها تتكون نتيجة لأسباب تكتونية ومن أمثلتها الطيات والكسور الكسور تشمل الفواصل والشقوق والعروق الفوالق وأيضا من أمثلتها التراكيب الملحية والتراكيب النارية وهذه التراكيب الثانوية هي التي يهتم بدراستها علم الجيولوجيا التركيبية بفرعه المتمثل بالتحليل التركيبي والجيولوجيا التركيبية لها علاقة وقيدة بعدد من العلوم الجيولوجية الأخرى مثل الجيولوجيا الهندسية حيث يستفاد منها عند إقامة المنشآت الهندسية حيث تؤخذ دراسة بنية صخر الأساس أهمية بالغة وبخاصة عند تشييد السدود والأنفاق وأيضا لها علاقة مع جيولوجيا النفط حيث أن العديد من المصائد النفطية تمثل مظاهر تركيبية مثل الطيات أو الفوالق وأيضا علاقتها بجيولوجيا المناجم حيث أن تقويم الأهمية المنجمية لخام أو لجسم صخري كالفحم أو الحجر الكرسي يتم من خلال تحديد أبعاده ووضعه البنيوي وأيضا لها علاقة بالجيولوجيا المائية حيث ترتبط الخزانات المائية بوجود التراكيب الجيولوجية كالتكسرات والطيات ويمكن القول أن جميع العلوم الجيولوجية مترابطة ومتداخلة مع بعضها ويحتاج كل منها إلى الآخر وفيما يتعلق بالجيولوجيا التركيبية خصوصا في فرع التحليل التركيبي فأنها تعتمد على عدد من العلوم التي يعد بعضها مساعدا وبعضها الآخر أساسيا ومن أبرز هذه العلوم هي الجيوفيزياء لأن التراكيب الجيولوجية الثانوية لا يمكن دراستها بالمشاهدة العينية لذلك تدرس باستخدام الطرق الجيوفيزيائية فضلا عن البيانات المستحصلة من حفر الآبار وأيضا علاقتها بالجيومورفولوجي وعلم الصخور وميكانيك الصخور وسبق وأن تكلمنا في الدرس الحادي عشر عن نظرية تكتونية الصفائح وأن هناك ثلاثة أنواع من الحركات الصفائحية وهي الحركات الصفائحية المتباعدة والحركات الصفائحية المتصادمة وأيضا المنزلقة وبينا أن هناك بعض الظواهر الجيولوجية المصاحبة لهذه الحركات ومن هذه الظواهر هي النشاطات البركانية والزلزالية في حافات هذه الصفائح وأيضا ينتج عن هذه الحركات بعض التراكيب الثانوية ومن هذه التراكيب هي الطيات والصدوع وقبل الدخول في موضوع الطيات والصدوع لا بد من الإشارة إلى بعض الخصائص التركيبية البنائية المستعملة في دراسة بنائية الأرض وأشكالها التركيبية المختلفة ومن هذه المبادئ هي القوة والإجهاد حيث أن القوة هي كل مؤثر متجه يحاول تحريك الأجسام الثابتة أو إحداث تغيير في سرعة الأجسام المتحركة وهي تحدد بمقدارها واتجاهها أما الإجهاد وهو التشوه الذي يغير من شكل الصخر نتيجة للقوة والضغط المسلط عليها وهذا التشوه يمكن أن يغير الحجم أو يغير شكل أو كليهما معا عندها يسمى بالتشويه لذلك يعرف التشويه بأنه التغير في شكل أو حجم الصخر أو كليهما معا التي تجعلها تنتني وتنتج طيات 
أو تنكسر نتيجة لإجهاد معين حيث أن نتيجة للإجهاد الواقع على الصخور فإنها تمر بثلاثة حالات أولا حالة التشوه المرن حيث أن الشكل يعود إلى وضعه الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها مثل ما يحصل للإسفنج عندما تسلط عليه ضغط يتغير شكله وحجمه وعند إزالة الضغط المسلط عليه يعود إلى شكله وحجمه الطبيعي أما الحالة الثانية هي حالة التشوه اللدن حيث يؤدي إلى حدوث تراكيب جيولوجية جديدة ومن أمثلتها الطيات حيث أن التشوه اللدن عند تسليط قوة أو ضغط على الصخور تؤدي إلى تغيير في شكلها وحجمها وعند إزالة الضغط المسلط عليها لا تعود إلى شكلها وحجمها الرئيسي الطبيعي أما الحالة الثالثة وهي حالة التشوه بالكسر حيث عندما يكون تأثير القوى كبيرا أو يكون تأثيرها بالكسر يرافق ذلك حدوث تراكيب جيولوجية جديدة هي الصدوع أو الفوالق وهناك نوعان رئيسيان من الإجهاد أولا قوى الشد أو السحب وهي القوة التي تؤثر في جسم ما في اتجاهين متضادين وتعمل على استطالته وينتج عن هذه القوى الصدوع العادية أما النوع الثاني من الإجهاد هو قوى الضغط أو هي القوة التي تؤثر في جسم ما في اتجاهين متقابلين وتعمل على تقصيره وينتج عن هذه القوة ظاهرة الطيات والصدوع المعكوسة أو المقلوبة لذلك تبعا لتأثير تلك القوى في الطبقات الصخرية ينتج عنها طيات بمختلف أنواعها وصدوع وتشققات كما ذكرنا والطيات هي انثناء طبقات الصخر بسبب الإجهاد حيث أن الطيات تكونت قبل مئات الملايين من السنين نتيجة للتغيرات الداخلية التي تحصل للطبقات الصخرية خلال تكوين الطية وغالبا ما تتكون الطيات في الصخور الرسوبية حيث تعرض الصخور الرسوبية لقوى ضغط وتكون الطيات كبيرة أما في الصخور النارية تتكون الطيات نتيجة ارتفاع الماغما وتجمدها وتكون هذه الطيات صغيرة الحجم ولا بد من الإشارة هنا إلى قانون تعاقب الطبقات الذي سنتكلم عنه في الفصل الخامس حيث أن الصخور الرسوبية في بداية ترسيبها تترسب بشكل أفقي والنتيجة لقوى الضغط التي تسلط عليها من باطن الأرض تتعرض هذه الصخور إلى التشوه مما يؤدي إلى تكوين الطيات وهذه القوى قد تكون أفقية أو عمودية لذلك نرى أن هناك اختلاف في أشكال الطيات وهذه الطيات كانت أعلى بكثير عند تكونها من وضعها الحالي وأن بسبب عمليات التعرية والنحت بمرور زمن أدت إلى تغيير أشكالها وانخفاضها عن وضعها السابق وأغلبها أصبح في يومنا هذا عبارة عن هضاب مرتفعة كما في مرتفعات الكاليدونيان في شمال بريطانيا وهناك أيضا أماكن شاهقة كما في جبال الهملايا وزاغروز وطوروس في آسيا وجبال الألب في أوروبا وأن أعلى قمة جبلية في العراق هي قمة جبل حصاروس في قضاء تشومان أما القوى المؤثرة في الطبقات الصخرية فهي متعددة ومتنوعة من حيث النشأة أو الاتجاه وتؤثر في الطبقات الصخرية مكونة طيات مختلفة المنشأ ومن أهمها حركة الطي حيث أنه لتكوين الطيات يجب أن تتوفر قوى ضخمة جدا داخل الأرض وتعمل على ضغط أو كبس الطبقات الأفقية مسببة طيها كما يحدث للسجادة عندما يتم دفعها باتجاه حائط الغرفة فإنها تتجعد وتؤدي إلى تكون مرتفع ومنخفض فالجزء المرتفع منها يسمى طية محدبة والجزء المنخفض يسمى طية مقعرة وللطيات عدة تصانيف وتسميات كثيرة منها تصنيف الطيات على أساس اتجاه ميل الجناحين إلى الطية المحدبة والمقعرة وأيضا القبة والحوض وأيضا ممكن تصنيف الطيات على أساس مقدار ميل الجناحين إلى الطيات المتماثلة والطيات غير المتماثلة وأيضا ممكن تصنيف الطيات على أساس مقدار ميل المستوى المحوري إلى الطيات المضطجعة والطيات المقلوبة والمائلة وأيضا ممكن تصنيف الطيات على أساس محور طية إلى الطيات الغاطسة والطيات غير الغاطسة وتعتبر الطيات مهمة من الناحية الجيولوجية حيث يمكن تحديد عمر الطبقات النسبي من الطيات وذلك لقراءة تاريخ الأرض 
لمعرفة الطبقات الأقدم والأحدث وأيضا تعتبر الطيات المحدبة من أهم التراكيب الجيولوجية المناسبة لتجمع النفط حيث يتجمع عادة في قمة الطية وأيضا للطيات المقعرة أهمية كبيرة في حركة وتجمع المياه الأرضية وتعد الطيات المقعرة أماكن تجمع هامة لبعض الرواسب المعدنية مثل رواسب الفوسفات أما أجزاء الطية كما نلاحظ في الشكل أن هناك طرفاء الطية أو الجناحان وهي كتلة الصخور على جانبي الطية أما المستوى المحوري هو المستوى الوهمي الذي يقسم الطية إلى نصفين متماثلين وقد يكون رأسيا أو مائلا أو أفقيا حسب درجة تماثل الطية ومن ضمن الأجزاء قمة الطية أو قعرها وهي أعلى نقطة في الطية المحدبة أو قعر الطية هي أدنى نقطة في قاع الطيات المقعرة أما خط المفصل أو المحور هو الخط الوهمي الذي ينصف زاوية قمة الطية أو قعرها وذلك حسب نوعها إذا كانت محدبة أو مقعرة والقوة الأخرى المؤثرة في الطبقات الصخرية هي حركة الرفع حيث تتكون المرتفعات عندما تندفع كتلة من قشرة الأرض إلى الأعلى بواسطة قوة من داخل الأرض وبمرور الزمن فأن الصخور الرسوبية الموجودة في أعلى القشرة الأرضية لهذه المنطقة المرتفعة ستصيبها عمليات التعرية وتظهر الصخور القوية والمتبلورة الموجودة تحتها لذلك تكون حافات شاهقة هذا ما يخص هذا الدرس الذي تكلمنا فيه عن الجيولوجيا التركيبية وتعريفها وأيضا بعض الخصائص التركيبية والمبادئ الأساسية المستعملة في دراسة بنائية الأرض ومنها القوة والإجهاد وبينا بعض أشكال التشوه وأيضا تكلمنا عن الطيات وبشكل مختصر عن بعض تصنيفاتها وأيضا عن أهميتها وتكلمنا عن أجزائها الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم فيه عن الصدوع وعن أنواعها وكذلك سنتكلم عن أهمية دراسة التراكيب الجيولوجية فإلى ذلك الحين أرجو أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم تقبلوا تحياتي أستودعكم الله في أمان الله وحفظه